శబరిమలలో నేడు కీలక ఘట్టం ఆవిష్కృతం కానుంది అయ్యప్ప భక్తులు ఇవాళ సాయంత్రం మకర జ్యోతిని దర్శించుకుంటారు సాయంత్రం ఆరు గంటల నలభై ఐదు నిమిషాలకు పొన్నాంబలమేడు కొండపై మకర జ్యోతి దర్శనమిస్తుంది మకర జ్యోతి దర్శనానికి భారీగా భక్తులు తరలివస్తున్నారు పందల నుంచి తిరువాభరణాలతో ఆలయ సన్నిధికి బయలుదేరారు రాజవంశీకులు సాయంత్రానికి సన్నిధానానికి తిరువారాభరణాలతో సన్నిధానానికి చేరుకుంటారు భక్తి శ్రద్ధలతో నలభై ఒక్క రోజుల పాటు దీక్ష పూర్తి చేసిన స్వాములు జ్యోతి దర్శనం కోసం వెయ్యి కళ్లతో ఎదురు చూస్తున్నారు పందల రాజవంశీయులు తిరువాభరణాలతో కాలినడకన సన్నిధానానికి చేరుకుంటున్నారు మణికంఠునికి ఆభరణాలను సమర్పించబోతున్నారు పూజారులు వాటిని స్వామికి అలంకరించి దీపారాధన చేస్తారు అదే సమయంలో ఆకాశంలో మకర నక్షత్రం కనిపిస్తుంది ఈ కొండపైనే మకర జ్యోతి అందరికీ దర్శనమిస్తుంది అయ్యప్ప సన్నిధానానికి ఎంతో దూరంలో ఉన్న పొన్నాంబళమేడు కొండపై మకర జ్యోతి దర్శనమివ్వడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది మకర జ్యోతి ఎలా పుట్టింది అనడానికి ఆసక్తికరమైన కథ కూడా ప్రచారంలో ఉంది ఇప్పుడు జ్యోతి కనిపించే పొన్నాంబళమేడు పర్వతంలో ఒకప్పుడు గిరిజనులు నివసించేవారట ఓ రోజు ఆ గుట్టల్లో వారంతా పుల్లాపుడక ఏరుకొని చలిమంట కాచుకున్నారట అయితే అది సరిగ్గా మకర సంక్రాంతి నాడు సాయంత్రం సమయం కావడం వారు వేసుకున్న చలిమంటల వెలుగు అయ్యప్ప సన్నిధిలోని భక్తులకు అద్భుతమైన జ్యోతిగా కనిపించడం అంత యాదృచ్ఛికమే అయితే ఇది స్వామివారి మహత్యంగా భావించిన భక్తులు అప్పటి నుంచి మకర జ్యోతిగా దాన్ని పేర్కొనడం మొదలుపెట్టారట ఆ తర్వాత కొన్నాళ్లకు పొన్నాంబళమేడు ప్రాంతంలో ఓ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టు రావడంతో అక్కడ నివసించే గిరిజనులను ఖాళీ చేయించాల్సి వచ్చింది దీంతో సంక్రాంతి నాడు కనిపించే అద్భుత వెలుగుకు అవకాశం లేకుండా ఇది తెలుసుకున్న ట్రావెన్ కోర్ దేవస్థానం బోర్డు జ్యోతిని వెలిగించడం కోసం అప్పటి నుంచి ప్రత్యామ్నాయ ఏర్పాట్లు చేస్తూ వస్తోందట ఈ కథ ఒక్కటే వాస్తవానికి కాస్త దగ్గరగా ఉందని చెబుతారు మకర జ్యోతి దర్శనం సందర్భంగా శబరిమలలో పోలీసులు భారీ భద్రతను ఏర్పాటు చేశారు గతంలో గిరిజన గతంలో జరిగిన సంఘటనలను దృష్టిలో పెట్టుకుని తొక్కిసలాట జరగకుండా తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు